פרופסור ג'ורדן פיטרסון, הוגה הדעות שבאופן אישי אני מאוד מחבב, עם הסתייגויות כמובן. הוא כידוע גם פסיכולוג קליני מאורח, גם סופר, גם מרצה, גם מגיש פודקאסט שצופים בו מיליונים. פיטרסון הוא השראה לרבים, אבל יותר מהכל חשיבותו רבה בשל מאבקו בעד חופש הביטוי תחת אותו בולשביזם פרוגרסיבי. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. But I you're exercising think... your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think you, more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and... I'm just trying, I'm just trying to work that out. I mean... Ha, gotcha. You have got me, you have got me. Go on. Is being sensitive to offence such a problem, though? Like, we would have previously called that manners. It's a terrible problem. So imagine, you know, imagine you... OK, so the rule is you can't offend anyone, all right? Let's say you're speaking to one person. I can't offend you. All right, fair enough. What if I'm speaking to 10 people? Do I get to offend one in 10? How about one in 100? How about one in 1,000? You're going to come out on stage and you're going to say something important about something vital and you're not going to offend one person in a thousand? Well, you can't say anything about anything important ever without offending probably the person you're talking to. וזו דעתו המפורסמת על הצעת החוק הקנדית המחייבת שימוש בשמות תואר מסוימים כלפי טרנג'נדרים. There's a difference between saying that there's something you can't say and saying that there are things that you have to say. And I regard these made-up pronouns, all of them, as the neologisms of radical PC authoritarians. Do you understand that? And I don't, I'm not a fan of that sort of person. And the reason I'm not a fan of that sort of person is because I've done my homework. I've read everything I can get my hands on in the development of authoritarian political systems, and I know the literature inside out and backwards. And I am not going to be a mouthpiece for language that I detest. And that's that. And Jordan Peterson, on the price that he will be able to pay, and then we'll get to him. Well, so what am I willing to do? Well, I think that the Ontario Human Rights Tribunal is probably obligated by their own tangled web to to bring me in front of it if they find me I won't pay it if they put me in jail I'll go on a hunger strike I'm, I'm not doing this and that's that mm -hmm. I'm not using the wor words that other people require me to use especially if they're made up by radical left-wing ideologues אז בנובמבר האחרון, נובמבר 22, פיטרסון זומן על ידי ארגון הפסיכולוגים של אונטריו לעבור תכנות אימון מקצועית בהצהרות פומביות ברשת. במילים אחרות אמרו לו, נשלול לך את הרישיון לעסוק בטיפול פסיכולוגי קליני אם לא תעבור מחנה חינוך מחדש פרוגרסיבי. אז פיטרסון עתר לבית המשפט באונטריו כנגד הדרישה הבלתי נתפסת, ובשבוע שעבר בית המשפט דחה את עתירתו ואישר את דרישת האינקוויזיציה של הפסיכולוגיה. An Ontario judge has ruled against famed internet psychologist Jordan Peterson and upheld that he must attend social media training mandated by his employer, the College of Psychologists of Ontario. Now, according to reporting in CBC News, the college ordered Peterson to undergo a coaching program on professionalism in public statements after receiving multiple complaints regarding his online rhetoric about women, gay people and transgender people and other political subjects. טוב, וככה הוא הגיב על ההחלטה הזאת. בבקשה. There's absolutely no excuse for this. So that's what I'm thinking. Now, there's part of me that's thinking, well, look, Peterson, the College of Psychologists is after you. You've taken it to court. Now the judges have decided that you're wrong. Maybe you're wrong. And I think, well, I expressed political sentiment, and I'm actually informed. And so... For the life of me, I can't see how I'm wrong. I think I have a responsibility to say what I think, and I think many people agree with that, and I think the fundamental consequence of that around the world has been massively beneficial to people. So I think, I think number one, what the hell? And number two, bring it on and see what happens. 
הוא אומר שהוא יגיע לתוכנית ויצלם אותה כשהוא עובר אותה. ואני שואל אותך, כי הרי זה הפנטזיה הרטובה של היריבים שלנו. לראות אותי ואותך באיזה גול, אתה מכיר את זה, כי אתה מרוסיה, באיזה זה, ומשננים <laughs> כאילו, ומשננים ציטוטי פסיקות של בג"ץ בעל פה. תשמע, הדבר המדהים הוא היכולת שלהם להשתמש בכלים הסטטוטוריים, ברישיונות, וזה תשים לב שגם יקרה פה יותר ויותר, הם מנסים לעשות את זה גם עם כל מיני מטפלים, נכון, בנושא הלהט"בי וכולי וכולי, ואז ברגע ששוללים את הרישיון, לך תעתור לבית המשפט הפרוגרסיבי ותקבל ממנו סעד, ומה תגיד, שזה לא סביר, או משהו כזה, בית משפט שלא מוכן לשמוע אותך בכלל. אז זה הסיפור. אותי מדהים העלמא דשיקרא, זה כמו עם העלמא דשיקרא, כאילו, לימדו אותי, אתה יודע, בגיל ילד אתה רוצה את הצדק, הנה אני מוכיח לכם, טענה מול טענה, לא עוזר, הם בשלהם. ראית, ראית מה קורה באוניברסיטה. טוב, בואו נ